If I love myself despite my indefinite faults, how can I hate anybody at the glimpse of a few faults? अगर आप अपनी हज़ार गलतियों के बाद भी अपने आप से इतना प्यार करते हैं तो फिर दूसरों की सिर्फ एक गलती होने की गुंजाइश में ही आप उनसे किस तरीके से नफरत कर सकते हैं कितने अच्छा है ये कोट और इसी कोट के साथ हम शुरू करेंगे आज का ये हिंदू एडिटोरियल तो शुरू करने से पहले एक बार बता दीजिए यहाँ पे कि साउंड बिल्कुल ठीक है यू आर एबल टू हियर मी एंड दैट यू आर एबल टू सी इट वेरी क्लियरली आज यहाँ पे थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ बिकॉज वी वर फेसिंग सम टेक्निकल इशूज सो आई होप एवरी थिंग इज ग्रेट नाउ एंड वी आर रेडी टू गो वी आर रेडी टू स्टार्ट दी एडिटोरियल सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू एंड लेट एस नाउ प्रोसीड टू द इम्पॉर्टेंट वो कैप्स कौन कौन से वर्ड्स आज हम यहाँ पे सीख सकते हैं क्लियर है थैंक यू सो मच चलिए तो यहाँ पे जो सबसे पहला कोट हमें डिस्कस करना है दैट इज योर एक बार नेक्स्ट लाइट पे आएंगे मैनीक्योर वैसे आपने मैनीक्योर पेडीक्योर सुना होगा विथ रिस्पेक्ट टू योर फिंगर नेल्स एंड गेटिंग सम आर्ट्स डन इन देम बट वॉट एक्चुअली इज मैनीक्योर इज जनरली इसे यूज किया जाता है गार्डन्स को ट्रिम करने के केस में जिस तरीके से आपका कोई बगीचा है तो वहां पे अगर आपने जो घास फूस है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से काटा है तो उसको आप क्या कहेंगे मेनिक्योर तो उसको गार्डन में नॉर्मली यूज किया जाता है द नेक्स्ट इज विजिलेंटिज्म अगेन एंड अगेन यू मस्ट बी हियरिंग इन द न्यूज पेपर अबाउट काउ विजिलेंटिज्म तो काउ से रिलेटेड विजिलेंटिज्म या फिर किसी भी चीज से रिलेट विजिलेंटिज्म व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजिलेंटिज्म इट मीन्स लॉ एनफोर्समेंट अंडरटेकन विदाउट लीगल अथॉरिटी मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ पीपल ने एक मॉब ने विदाउट अ फेस एक इंसान को जान से मार डाला वॉट इज द लीगल अथॉरिटी क्या वो कानून है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशरी जुडिशरी में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है नहीं बात बना हाई कोर्ट है नहीं बात बना सुप्रीम कोर्ट है ओके okay, तो ओके सो आई होप यहाँ पे साउंड क्लियर है आई होप यहाँ पे साउंड क्लियर है ओके okay, ठीक है तो बात ये है कि हमारे यहाँ पे अगर आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है तो फिर क्या ज़रूरत है कानून को अपने हाथ में लेने के लिए व्हाट इज़ द नीड टू गो बैक टू एंशियट टाइम्स एंशियट टाइम्स में भी ऐसा नहीं होता था जानवरों के बीच ऐसा होता है कि चलो ये इसको मिलके सब लोग मारते हैं ना द लाइन किंग में जिस तरीके से हाइना लोग मिल किसी को मार देते हैं नाउ फाइन इफ़ दैट पर्सन इज कल्प्रिट और नॉट कल्प्रिट वॉट इफ एक इनोसेंट इंसान का इस तरीके से जान चला जाता है किसी भी केस में कानून हम अपने हाथ में नहीं ले सकते द नेक्स्ट वर्ड इज विटिंगली नाउ वॉट इज विटिंगली आप लोगों ने विलिंगली सुना होगा विलिंगली का मतलब क्या है जानबूझ के विलिंगली विथ योर विल आपने जानबूझ के इस काम को अपने विल से किया सिमिलरली विटिंगली इज ऑल्सो यू नो वॉट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस इसका रिजल्ट क्या होने वाला है आपको पता है बट उसके बाद भी आपने जानबूझ के इस काम को किया उसे हम क्या कहेंगे विटिंगली कहेंगे द नेक्स्ट इज कन्विक्ट कन्विक्ट का मतलब क्या है कन्विक्ट का मतलब है डिक्लेयर सम वन टू बी गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस कोर्ट ने इसे कन्विक्ट डिक्लेयर किया है इसका मतलब कोर्ट ने इसे क्रिमिनल ऑफेंस में एक क्रिमिनल डिक्लेयर किया है नाउ इफ कन्विक्टेड विथ नो चार्जेस इसका मतलब इसके ऊपर जो भी चार्ज है उसे हटा दिया गया है इसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है राइट एंड कमिंग टू द नॉर्मली इसे गिल्टी के केस में यूज किया जाता है अनमोल राउट एब्सोल्युटली करेक्ट कमिंग टू द नेक्स्ट वन व्हाट इज कॉन्फ्रंट कन्फ्रंट मीन्स कम फेस टू फेस विथ हॉस्टाइल और आर्ग्यूमेंटेटिव इंटेंट इसका मतलब आप जानबूझ के किसी के सामने इसलिए आते हो क्योंकि आपको झगड़ा करना है आप मन में इस चीज को बांध के आते हो कि चलो मिलते हैं बात करते झगड़ते हैं सो दैट मीन्स कॉन्फ्रंट नोइंगली वॉन्टिंगली यू डू इट राइट so now let us come to the details of what are the editorials we are going to discuss today now 
बिल्कुल सही हिमानी अगर हमको ये विजिलेंटिज्म को हटाना है तो लोगों के बीच में अवेयरनेस लेके आना पड़ेगा एट द ग्रास रूट लेवल पंचायत लेवल एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू वर्क फॉर इट राइट सो कमिंग टू द एडिटोरियल्स टूडे द फर्स्ट वन हियर इज अ नो मिनिस्टर अब इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है यहाँ पे कि क्या हुआ काउ विजिलेंटिज्म के केस में देर वॉज अ मॉब लिंचिंग का इंसिडेंट नाउ द पर्सन हु वॉज कल्परेट या फिर जिनके ऊपर चार्जेस लगे आरोप लगे उन्हें जेल में डाल दिया बेल मिला वो बाहर आए वो बाहर आए उनसे मिलने गए एक एमपी साहब रिजल्ट क्या हुआ ये आपका एडिटोरियल यहाँ पे आ गया है ना बाकी सही क्या है गलत क्या है ये इस अखबार को पढ़ने वाले लोग और इस न्यूज़ को फॉलो करने वाले लोग खुद से समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है राइट द नेक्स्ट वन हियर इज नो वन विंस इसमें बात किया गया है कि यूएसए और चाइना के बीच के ट्रेड रिलेशंस के बारे में नाउ व्हाट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने से पहले ही इज सेइंग आई विल डू दिस आई विल डू दैट अमेरिका इज यू नो गोइंग टू कम बैक टू इस उसके ग्लोरियस ईयर्स और हम सिर्फ अमेरिका को देखेंगे अमेरिका फर्स्ट वाला एटीट्यूड इस एडिटोरियल पर फोकस कीजिएगा तो ओके okay. तो वो पहले से यही नारा लगा रहे हैं बट नो बडी टुक हिम सीरियसली एट दैट टाइम बट यू सी नाउ जो जो चीज़ें वो बोले थे उन चीज़ों को वो कर रहे हैं सो वट एवर ही सेड ही सेड टू हिज वोटर्स दैट अमेरिका फर्स्ट सो ही इज डूइंग इट अमेरिका फर्स्ट राइट सो रिजल्ट क्या होगा नो वन विन्स इट इज़ अ लूज लूज सिचुएशन कोई भी इसमें जीतेगा नहीं कोई इसमें जीतेगा नहीं दोनों इसमें हारेंगे या फिर जो कोई भी ट्रेड वॉर करेगा यूएस चाइना और देखिए एक दूसरे को देख के फिर सबकी मजबूरी हो जाएगी कि वो भी ट्रेड वॉर करे रिजल्ट क्या होगा कोई इससे जीतेगा नहीं राइट सो कमिंग टू द नेक्स्ट एडिटोरियल हियर द डेमोक्रेटिक मैंडेट इन दिल्ली इसमें बात किया गया है दिल्ली के अंदर जो आपका केस हुआ है अभी रिसेंटली देखिए जो आपके चीफ मिनिस्टर साहब है आम आदमी पार्टी के जो आपके केजरीवाल है ही स्टार्टेड गिविंग अ धरना आउटसाइड द लेफ्ट गवर्नर्स हाउस एज अ रिजल्ट ऑफ विच एज अ रिजल्ट ऑफ विच वॉट हैपेंड इज अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये जारी किया है कि दिल्ली में जो है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ही इज ही इज एन an elected or you can say an appointed administrator and not an logo ke dwara niyukt kiye hue ek position mein nahi hai balki wo sirf ek administrator hai so as a result of which yahan pe the chief minister ka baat jo hai usko zyada rakhna padega compared to lieutenant governor ka baat but very nicely there has been a comparison done by sanjay hegde and he has compared it with what is going on in pakistan What is the case of Mahindra and Mahindra? जो आपने कंपनी का नाम सुना होगा गाड़िया बनाती है Mahindra and Mahindra. वहाँ से what is the case in Pakistan at this moment? दस साल की जेल फिर उनके बेटी को सात साल का जेल उनके जमाई को एक साल का जेल उस केस के साथ किस तरीके से इससे रिलेट कर सकते हैं दिस रिलेशन दिस पर्सन है शो कि दिल्ली के केस को कैसे हम पाकिस्तान के केस के साथ रिलेट कर सकते हैं The next editorial here is the trees as an urban coordinate. Coordinate मतलब क्या एक दूसरे के साथ coordination में रहना Now trees and human beings, that is the plants and animals and human beings, right? अगर trees रहेंगे तो ही उसमें plants and animals रहेंगे and human beings were in coordination. You cut the trees, you face the issue of flooding. बाढ़ आएगा जब बाढ़ नहीं होगा गर्मी बहुत तेज होगा नंबर थ्री अगर आपने जंगलों को काट दिया जानवर कहाँ जाएंगे जानवर जंगल से बाहर आएंगे रिजल्ट इंसान और जानवर के बीच में क्लाशेस भी होंगे सो फ्रॉम द ग्रास रूट फ्लड टू इंसान वर्सेस जानवर के क्लाशेस एवरीथिंग विल इंक्रीज सो हाउ कैन यू गो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हाउ दिस अर्बन कोऑर्डिनेट गोज हैंड इन हैंड किस तरीके से हम ट्रीज को बचा सकते हैं ये आर्टिकल इस रिस्पेक्ट में है कि आपका दिल्ली के अंदर 14,000 पेड़ों को काटने का परमिशन और मुंबई के अंदर 2,000 पेड़ों को काटने का परमिशन सो दिस थिंग हैज बीन क्वेश्चन इन दिस एडिटोरियल ठीक है अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे एंड लेट अस कम टू द नेक्स्ट पेज हियर यहाँ पे सबसे पहला जो एडिटोरियल है इसको देखिए अ टेल ऑफ टू इकोनॉमीज टेल मतलब क्या कहानी ऑफ टू इकोनॉमीज मतलब दो इकोनॉमीज के बारे में बात किया जा रहा है इस केस में पर्टिकुलरली दे आर टॉकिंग अबाउट यूएस एंड यूके पर्टिकुलरली कि इन दोनों के कहानी क्या है 
एक तरफ यू नो दैट इन यू एस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज ऑल अबाउट किस तरीके से हम ग्रोथ लेके आएंगे किस तरीके से वी विल गो बैक टू अमेरिका फर्स्ट थ्योरी और पूरे डेवलपिंग नेशन से पैसे बाहर निकाल के हम क्या करेंगे वापस से अमेरिका के अंदर ले आएंगे वही दूसरे तरफ यू के इज थिंकिंग अबाउट ब्रेक्सिट हवेवर वहाँ पे एक चीज़ और ये भी है कि वो सिर्फ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हैं वो इस बारे में भी सोच रहे हैं दैट दैट हाउ कैन वी ब्रिंग बैक आर कल्चर एज वेल हाँ इसके बारे में यहाँ पे बात नहीं किया है बट इन वन ऑफ अ स्पीच आई गॉट टू हियर इट कि वो उनके कल्चरल चीज़ों में भी मिक्सअप के बारे में कंसर्न है राइट द नेक्स्ट वन हियर द नंबर डोंट एड अप दिस वन इज सिंपली अबाउट सम ऑफ द डेमोग्राफिक्स हियर कि जर्नलिज्म कितना सेव है कितना सेफ नहीं है एंड द चैलेंजेस जो न्यू इंडिया में जर्नलिज्म को फेस करना पड़ सकता है इसके बारे में बात किया गया है ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन हियर ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन हियर इट इज अबाउट दी नहीं यहाँ पे यहाँ पे आप एक बार पिन कर दीजिए ओके फाइन सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन हियर थैंक यू दिस इज अबाउट द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इसमें बात किया गया है कि किस तरीके से किस तरीके से आपका डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है दोज पीपल हु आर यू कैन से फिजिकली चैलेंज या फिर जो थोड़ा बहुत डिफरेंस रखते हैं इस एडिटोरियल में स्पेसिफिकली दे आर टॉकिंग अबाउट एम फिल पी का जे एन यू ई दैट इज़ जे एन यू यूनिवर्सिटी में एम फिल पी और बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए 18 19 का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म्स थे उसमें द रिजल्ट ऑफ एम फिल एंड पी एच डी वॉज पोस्टपोन वो नहीं निकला था क्यों नहीं निकला था क्योंकि देर वॉज अ रिट पिटिशन फाइल बाई द नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड दैट इज योर एन एफ बी उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल किया था कि जितने पर्सन सीट्स मिलना चाहिए ब्लाइंड लोगों को उतने पर्सन सीट्स नहीं मिल रहे हैं तो इसका रिस्पॉन्स क्या आया रिस्पॉन्स ये आया दे देर इज अ पॉजिटिव मतलब अभी इसमें पॉज लग गया है है ना देखिए पॉज का मतलब क्या है कि अभी स्टॉप हो गया है तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अभी ऑलरेडी सीट्स इतने कम निकल के आ रहे हैं दैट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड इट टू यू नो ऑल दी सभी बैकवर्ड क्लासेस को या फिर फिजिकली डिसएडवांटेज को सबको हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं दिस इज पॉजिटिव ऑफ सीट्स इज द रीजन बिहाइंड दी डिजेबिलिटी रिजर्वेशन राइट तो इसके बारे में बात किया गया है Finally, there is an act. अब इससे related government के पास कोई act भी होना पड़ेगा Persons with Disabilities Act 1995. इस नाम से आपका एक एक्ट है और दूसरा है आपका आर पी डब्ल्यू डी एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन सो इफ़ यू एवर राइट अबाउट डिजेबिलिटीज इन दोनों एक्ट को आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं और रिजर्वेशन कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ इसमें से जो आपका दूसरा एक्ट है ना आर पी डब्ल्यू डी एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन आर बिल जो कि आपका लॉ इन टू बना था उसमें आपका जो रिजर्वेशन है दैट हैज़ बीन इंक्रीज फ्राम थ्री परसेंट टू फोर परसेंट इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड फ्राम थ्री परसेंट टू फाइव परसेंट इन हायर इंस्टीट्यूशंस तो एक तरफ आप बोल रहे हो कि थ्री परसेंट से फाइव परसेंट इंक्रीज करना चाहिए और दूसरी तरफ आप देख लो कि यहाँ पर पिटिशन इसीलिए फाइल हुआ कि वो सीट्स एक्चुअली पी एच डी और एम फिल में नहीं दिया गया सो दैट इज द प्रॉब्लम राइट एंड कमिंग टू द लास्ट एडिटोरियल हियर टोक्यो अंडरग्राउंड इसमें बात किया गया है मेमरीज ऑफ नाइनटीन rumors of disappearances so this is about your tokyo to tokyo ke bare mein simply aap itna bataiyega ye aapke ek gas attack ke bare mein hai jo unke upar hua tha this is about the you know underground the tokyo gas attack and japanese psyche so all you have to say is एक तरफ टोक्यो लिख देते हैं जापान का कैपिटल है डू लेट मी नो अबाउट द अदर फैक्ट्स ऑफ टोक्यो ये बस आप यहां पे ध्यान रखिएगा ठीक है अब हम चलते हैं डिटेल आर्टिकल्स को लेके ओके सो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज और अब हम डिटेल में इन आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं राइट सो आज एज आई टोल्ड यू देर देर वॉज अ बिट इशू सो आई होप नाउ वी ओन हैव दिस इशू एंड नाउ वी आर बैक टू दी पेज और अब हम लोग डिटेल में डिस्कशन शुरू करते हैं राइट चलिए ओके सो द फर्स्ट वन हियर इज द ट्रीज एज एन अर्बन कोऑर्डिनेट इसके सब हेडिंग को नेक्स्ट पढ़ेंगे अ मेच्योर ट्री क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिविलाइजेशन इन अ वे दैट अ मेनी क्योर्ड ग्रीन बेल्ट के नॉट सब हेडिंग को पढ़ के बाकी सब आपको समझना है एक मेच्योर ट्री इट गिव्स द सेंस ऑफ अ सिविलाइजेशन 
दैट अ मेनी क्योर्ड ग्रीन बेल्ट कैनॉट क्या मतलब समझ में आया दैट से नाउ द दिल्ली गवर्नमेंट इज सेइंग लेट अस कट डाउन द फोर्टीन थाउजेंड ट्रीज फॉर रीडेवलपमेंट किसके लिए काटेंगे फॉर रीडेवलपमेंट एंड इन मुंबई आल्सो दे आर सेइंग दैट लेट अस कट डाउन द टू थाउजेंड ट्रीज एंड देन वी विल हैव अ मेट्रो लाइन देयर एंड वी विल डू रीडेवलपमेंट इन सम अनादर प्लेस ये आप लोग कह रहे हो बट वॉट यू हैव देयर एट प्रेजेंट अभी आपके पास ये चौदह हजार ट्रीज और ये दो हजार ट्रीज दिस इज अ मेच्योर ट्री दिस इज वॉट यू कॉल द मेच्योर ट्री आर्टिकल में जो मेच्योर ट्री कहा गया ये वो मेच्योर ट्री है और मेनी क्योर ग्रीन बेल्ट क्या होगा यहाँ पे इन चौदह हजार ट्रीज के जगह पे इनको काट के आप क्या करोगे आप एक नया घर वर बनाओगे नया क्वार्टर्स वगैरह बनाओगे गवर्नमेंट के लिए और इस केस में आप क्या करोगे मेट्रो बनाओगे इन दैट केस स यू विल बिल्ड अप आप क्या करोगे अब क्वार्टर्स बनेगा तो आप वहां पर ग्रीनरी रखोगे आप एक पार्क जैसा बनाओगे बट दिस मेच्योर ग्रीन बेल्ट कैन नेवर बी या आपका मेनिक्योर्ड ग्रीन बेल्ट होगा मतलब आपने ट्रिम किया है है ना आपने उसको ट्रिम किया है और आपने उसको एक गार्डन बनाया है दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस नेचुरल बायोडाइवर्सिटी दैट यू ऑलरेडी हैव इन प्लेस ये मुना के अंदर मुखर्जी नगर से फिर आगे जा चल के यू विल फाइंड दैट दो चीजें दिखेंगी एक तो यहाँ पे जो ब्लाइंड वाला एडिटोरियल है यू विल एक्चुअली ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ ब्लाइंड पीपल यू नो गोइंग इन दैट वे वहां से मुखर्जी नगर आपका जो जीटीवी मेट्रो स्टेशन से उतर के अगर आप चलोगे तो आपको कुछ ब्लाइंड लोग जाते हुए नजर आएंगे एंड यू नो वॉट दे नेवर फील दैट वो लोग अंडर प्रिविलेज है या फिर ऐसा कुछ बिकॉज दे आर सो हैप्पी इन देयर वर्ल्ड ऑब्जर्व दैम लाइक इफ यू फील इफ यू सी टू पीपल वॉकिंग टुगेदर दे आर हेल्पिंग ईच अदर एक दूसरे को हेल्प करते हैं एक दूसरे के साथ चलते हैं सो दे नेवर फील दैट यू नो एटलीस्ट वो देखने नहीं देते दूसरे को कि हाँ हमें किसी चीज़ का बुरा लगता है आगे चलते जाएंगे तो यूमुना बायोडाइवर्सिटी करके थोड़ा सा थोड़ा बहुत एरिया आपको जंगल एरिया वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर आप इन चीज़ों को काट के कुछ भी कितना भी जंगल बना दोगे दैट विल बी आर्टिफिशियल एक बात सोचिए शेर ने नेचुरली जो नाखून उगाए हैं द लायन किंग अगेन द मूवी द द नेचुरल नेल्स दैट अ टाइगर हैज उसको अगर आपने काट के इंसानों के जैसा उसको मेनिक्योर नेल्स दे दिया आर विल बोथ ऑफ देम बी द सेम नो राइट सो सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों चीजें सेम नहीं हो सकता है अब चलिए इसके डिटेल पे चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ देम के नॉट बी द सेम अब इसमें क्या यू एन का कोई हाथ है दी यू एन आर ई डी डी वॉट इज इट रिडक रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस की तरफ से क्या कॉपरेशन है कि इस नाम से आपका एक देर इज अ टर्म दैट इज अ रिड्यूसिंग एमिशंस ओके फाइन सो इसमें यू हैव टू रिमेंबर दैट प्रोग्राम लेज एम्फेसिस ऑन प्लांटिंग एंड मेंटेनिंग फॉरेस्ट एज अ मीन्स टू काउंटर क्लाइमेट चेंजेस फॉरेस्ट को और उगाइए ताकि आप क्लाइमेट चेंजेस के साथ डील कर सके ये आपका यूएन के तरफ से है फ्यू डेज